We would like to take this opportunity para magpasalamat sa inyong lahat na sumusuporta at patuloy na sumusuporta sa aming channel. Na-reach na po natin ang 1,000 subscribers! Hi guys! Welcome back to my channel. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest video uploads. Naalala nyo pa ba sila? Kung oo, yes, matanda ka na. Joke lang. Bata pa tayo guys. Kung nakikilala nyo pa sila, ay pakipangalanan sila isa-isa. Just comment down below. Batang 90s, mag-ingay! Sorry guys, sorry guys. Na pasila lang. Na carried away lang ako. So yun nga guys, balik tayo sa ating ginagawa. Sa video na to, gagamit ako ng Faber Castell Classic Color Pencil, Gripmatic 0.5 Faber Castell 2B Graphite Pencil, at 8.5 by 11 Vellum Board. Share ko lang guys, na bago ako magsimulan mag-drawing, ay inarrange ko muna ang mga color pencil by group, from light to dark, or pwede rin namang dark to light. O depende sa inyo, para mas madaling ma-identify kung ano mga colors ang dapat gamitin. Based sa aking reference o based sa inyong reference, syempre mas okay pag naka-organize ang ating mga art materials. Hindi ako gumamit ng mga pen pang outline. Optional naman ang pag-outline. Depende sa style at trip mo. Ito kasi ang trip ko ngayon kaya walang basagan ng trip guys. <laughs> I-maximize din kung anong art material lang ang available na meron tayo. Kanya-kanyang diskarte lang yan kung paano natin mapapaganda ang ating mga artwork. Maraming brands ng color pencil, may mura at may ginto ang presyo dahil sobrang mahal. Pero syempre, quality naman pag may presyo rin talaga. Itong Faber Castell Classic Color Pencil na gamit ko ay quality na at budget friendly pa. Laban na to guys. Di bali, makakabili din ako ng Prisma Color at iba pang pa brands na magaganda. Ipon muna tayo. For tips and advice naman guys, based lang to sa experience ko ha, pwede tayong gumamit ng light, medium, and hard pressure technique for shading. Applicable to lalo na pag limited ang colors na gamit natin. So number one, light pressure. So magaan ang pressure o pagdiin sa pencil. Number two, medium pressure. Medyo madiin o neutral o nasa gitna lang yung pagdiin natin. Hindi siya sobrang diin, hindi rin siya sobrang uh, light yung ating pagdiin. Number 3, hard pressure. Kapag gusto natin ay mas matingkad o mas makulay, syempre mas mabigat o mas madiin naman ang pressure na gagamitin natin sa pencil. Shoutout nga pala kay Earl John De Los Reyes na nag-comment at nag-request na anime ang next na i-content natin. So kaya ito na at pinagbigyan ko ang request niya. Thank you so much Earl John. Thank you sa support. At syempre shoutout din sa lahat ng mga batang 90s katulad ko. Paborito ko noong panoorin si Lupin the Third sa GMA. Grade 6 hanggang high school ako noon. Ang astig at nakakatawa kasi nung karakter niya. Pero hindi ko ginagawa yung pagnanakaw guys sa katulad nung sa kanya. Kayo sino ba yung paborito nyo sa kanilang lima? Oops. Guys, pansin ko lang parang dami ko na na sabi parang sobrang dagdag ko na. Sige, watch mo na kayo. Enjoy.
Guys, bilang pasasalamat, ibibigay ko nga pala ang drawing na ito sa isa sa mga subscriber ko. Comment lang kayo kaagad sa comment section kung gusto nyo po ito. Palupitan na lang ng mga comment kung bakit sa inyo dapat mapunta ang drawing na ito. Pipili lang po kami ng isa ha. Paalala, Puerto Princesa lang po muna tayo guys. Mahirap pa kasi mag-ship ng mga padala ngayon. Thank you and God bless. I hope na meron kayong natutunan at napulot na mga bagong kaalaman sa video na ito. Kung meron kayong questions, suggestions, or requests na paboritong anime or cartoon character, huwag po kayong mahiya. Just comment down below. Thank you for watching. Keep safe and God bless.